Maka Nabi jelaskan batas antara kekafiran dengan keislamanmu salat kalian tidak salat kalian kafir bahkan Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya kalau dia Islam sengaja meninggalkan salat kau ingatkan salat tapi tetap tidak mau kata Imam Syafi'i haram jenazahnya kau salat kalau mati maka saudaraku apa alasan tidak mau salat puasa satu bulan orang lapar pak haji perlu puluhan juta satu minggu satu bulan ditinggalkan keluarga sakat perlu modal sholat tidak ada susahnya sholat saya tidak tahu bacaan sholat ustaz wala tai asumir rauhillah kata Allah jangan kau putus asa ajamu peturanmu datang sholat jamaah di masjid al-fala ini diam kau saja imam bacanya wakili ku sama imam diam saja tidak ku tahu tahayat ustaz tidak ku tahu baca doa ruku tidak saya tahu baca doa ibtita diam saja imam wakili bacaannya selesai saya tidak bisa berdiri ustaz duduk saya sibuk ustaz di atas pesawat masuk waktu dua maghrib isya Allah kasih keringanan jamak kau sholatmu saya perjalanan Ustaz dari Batu Licin ke Banjarmasin 8 jam perjalanan buru-buru tidak mau singgah boleh jamak sholat duhur asar gabung bukan cuma digabung boleh diringkas duhur dua asar dua selesai tapi mobil tidak singgah sholat di atas mobil tidak perlu menghadap kiblat maka orang yang tidak sholat sesungguhnya buka Al-Fat ayat 29 Muhammad Rasulullah walladzina ma'aku asiddaw walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukkaan sujada tanda umat Muhammad kalau mereka merasa berislam beriman kepada Allah rukkaan sujada kamu lihat mereka rukuk dan sujud